പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനായി നിലപാടെടുത്തതിന് പിന്നാലെ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ എന്നിവരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതേസമയം പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ രാജ്യത്ത് പൊതുവ്യക്തി നിയമം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച അഞ്ചു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടു നിന്നു നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും യോഗത്തിൽ നടന്നതായാണ് വിവരം അതിനിടെ നിയമ കമ്മീഷന് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എട്ടര ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ പ്രതികരണം ലഭിച്ചു ഇതോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നിയമമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി വർഗീയ വിദ്വേഷത്തിനും ആശയക്കുഴപ്പത്തിനുമാണ് ശ്രമമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാട്ടിലെ രണ്ട് വിധമാണ് ചട്ടങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ കൂടി സർക്കാർ നേരിടണമെന്ന് ജമ്മു കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും പ്രതികരിച്ചു പൊതുവ്യക്തി നിയമം അനുകൂലിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ മുൻ സഖ്യകക്ഷിയായ ശിരോമണി അകാലിദളും രംഗത്തെത്തി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാർഖണ്ഡിലും മറ്റും ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട് ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജസ്ഥാൻ മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവ്യക്തി നിയമ വിഷയത്തിൽ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പോയി പൌരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വ്യക്തമാക്കി സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമാണെങ്കിലും ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സദ്യ ശേഷങ്ങൾ നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതുമായി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഏകൽ സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശങ്ക ഉളവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നാളെ അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട്ട് മലപ്പുറത്തായിട്ട് ചേരും ഒരു പൊതുയോഗത്തിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ പൌരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പാദത്തിന് തന്നെ തീർന്നതല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുകക്ഷികളൊക്കെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോരാട്ടം അല്ല ഇതിൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പിന്നാന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വിവിധ മതസ്ഥർ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ബിഷപ്പുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നാനാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ബി ജെ പി അല്ലാത്ത എല്ലാ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും സന്യാസി എല്ലാവരും ഒരു നേരായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിനെതിരായി പ്രതികരിച്ചതാണ് ഞങ്ങളും പാർട്ടി എന്നുള്ളവർക്ക് നാളെ കൂടി ആലോചിക്കാൻ പോവാം പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിന്തുണക്കുക കേരളത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ബി ജെ പി എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരായിരുന്നു നാളെ ചേരുന്ന യോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലീഗിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ ഈ ബില്ലിനെതിരായ ഭാവി പരിപാടികൾ ആ യോഗത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക അഖിലോട് പറയപ്പോൾ സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരെ പാളയം ഇമാം നിയമം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പാളയം ഇമാം വി പി സുഹൈ മൗലവി പറഞ്ഞു നിയമം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും ഭരണഘടനയെ ഹനിക്കലാണ് പൊതുവ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുകയെന്നും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും പാളയം ഇമാം ഈത് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ധാരാളം മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനോടുള്ള ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളുടെ വിയോജിപ്പ് അവരുട
ഈ രാജ്യത്തെ അഭിപ്രായം പറയാനും അവരുടെ വിശ്വാസം ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് മണിപ്പൂരിലെ കലാപ മേഖലയിലെ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് രാഹുൽ ചുരാച്ചൻപൂരിലെത്തിയത് എന്നാൽ മൊയ്റാങ്ങിൽ സന്ദർശനം നടത്താൻ രാഹുൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു നാളെ സന്ദർശനം തുടരാനാകുമോ എന്നതിലും അവ്യക്തത തുടരുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി പോലീസ് തന്നെ തടഞ്ഞ സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ റോഡ് മാർഗം എത്തിയ രാഹുലിനെ പോലീസ് തടഞ്ഞത് സംഘർഷത്തിനും ഇടയാക്കി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആജ്ഞ രവീന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ആജ്ഞ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടിയാണോ രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനം ഇന്ന് പുരോഗമിച്ചത് കലാപമാധ്യത മേഖലകൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അവന നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കലാപം ആദ്യം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മണിപ്പൂരിൽ കലാപം ആദ്യം പൊട്ടിപ്പെട്ട ചുരാചന്ദ് മേഖലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി എന്നാൽ മൊയ്റാങ്ങിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം പോലീസ് തടഞ്ഞു നേരത്തെ ചുരാചന്ദ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലീസ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് മാർഗം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല കലാപ ബാധിത മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ആയുധങ്ങളുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര ൾക്കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം ആകാശമാർഗം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നൊരു അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം ചുരാചന്ദ്പൂരിലെത്തിയത് ചുരാചന്ദ്പൂരിലെത്തി അവിടുത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഇംഫാലിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് ഈ പറയുന്ന മൊയ്റാങ്ങിലേക്ക് ഈ സന്ദർശനം നടത്താമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം മൊയ്റാങ്ങിലേക്ക് ആകാശമാർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് മാർഗമോ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി പോലീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയില്ല ഇതേ തുടർന്ന് മൊയ്റാങ്ങിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നതിനാൽ നാളെയും ഈ യാത്ര സന്ദർശനം തുടരാനാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തതയില്ല മണിപ്പൂരിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ മണിപ്പൂരിനെ രക്ഷിക്കാൻ ജൂലൈ അഞ്ചിന് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഈ ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതിയാണ് ആ സമര ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മണ്ഡലം കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതുപോലെ മണിപ്പൂരിനെ രക്ഷിക്കുക മണിപ്പൂരിലെ ക്രമസമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക വർഗീയ വിദ്വേഷം വളർത്തി രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ അഞ്ചാം തീയതി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ മണ്ഡലം കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇത്തരമൊരു സമരത്തിന് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ കെ സി ബി സി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ക്രൈസ്തവർ കൂടുതലായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൌനം ആശങ്കാജനകമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല വിഷയത്തിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെ സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നും കെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറലും ഔദ്യോഗിക വക്താവുമായ ഫാദർ ജേക്കബ് പാലക്കാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു സി ബി സി ഐ കത്ത് മുഖേന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സഭയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന സെന്തിൽ ബാലാജിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളാണ് ബാലാജിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് രാജ്ഭവൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിസ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തനിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും തടസ്സപ്പെടുത്താനും ബാലാജി ശ്രമിച്ചെന്നും ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയുടെ കത്തിൽ പറയുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ ഗവർണർ പോരും നടക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് തമിഴ്നാട് സ്വാഭാവികമായും സെന്തിൽ ബാലാജിക്കെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കുമെന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് ഡി എം കെയും കടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഏത് രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം അപർണ അത്യസാധാരണവും അപൂർവമായ വാർത്തയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ
തമിഴ്നാട് ഗവർണർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ എൻ ആർ രവിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇത് നിലവിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണം അടക്കമുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെതിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നീക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം പ്രധാനമായും ഗവർണർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി എം കെ മന്ത്രിസഭ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ മാറ്റി മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു നിലവിൽ വകുപ്പില്ല മന്ത്രിയായാണ് സെന്തിൽ ബാലാജി തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടർന്നിരുന്നത് ആ വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തുടരുന്ന സെന്തിൽ ബാലാജിയാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഗവർണർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാർ സ്വയം രാജിവെക്കണം ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ഗവർണർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ കേരള ഗവർണർ അടക്കം ഉന്നയിച്ച മന്ത്രിമാർ ഗവർണറുടെ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണറെ സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നിരവധി കേസുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവർണറുടെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് വ്യക്തിപരമായ ഗവർണറുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളല്ല ഇതിൽ ബാധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പക്ഷേ അത്തരമൊരു നിയമ പോരാട്ടങ്ങളിലെ കൂടി ഇനി സ്വാഭാവികമായും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ കോടതി സ്വാഭാവിക യും ഗവർണറുടെ വാദം ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ നിയമ പോരാട്ടം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനോ ഗവർണർക്ക് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനൊക്കെയുള്ള ചിലപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അടക്കം നീക്കത്തിന് കൂടി ഭാഗമാകണം ഗവർണർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് അത്തരം ഒരു വലിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കൂടി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന വിവരം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിശാല മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുന്നത് ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യോഗം ചേർന്നിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കരട് പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ അദ്ദേഹം എം പി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്ത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് വരാൻ പോകുന്ന ഈ വർഷം തന്നെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഈ മേ ഇവിടെ സംഘടനാ തലത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരെ അടക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുനഃസംഘടന നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച നിലവിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേക്കേറിയ അൻലാൻഡിക്ക് പാർട്ടി പദവി നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വിശാല മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ രാജഗോപാലിനും വി മുരളീധരനും പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സുരേഷ് ഗോപി എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് കൈതോല പായയിൽ പണം കടത്തിയെന്ന ജി ശക്തിധരന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ശക്തിധരൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദേശാഭിമാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു പരാതി 
ഭീഷണിയായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഭീഷണിയായിട്ട് നേരത്തെ ആരുടെത്തോ മാമൻ്റെ അടുത്ത് ആരുടെത്തോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംസാരവും ഇല്ല മിണ്ടാതെ ഇല്ലാതായിരുന്നു രാജുവിനെയും കുടുംബത്തെയും വകവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതികൾ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ആക്രമണം ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ പ്രതികളെ പോലീസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു അറസ്റ്റിലായ നാല് പേർ ഒഴികെ മറ്റാരും അക്രമത്തിന് പിന്നിലില്ല എന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച പ്രതികൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച മൺവെട്ടി ഉൾപ്പെടെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജിഷ്ണുവും കുടുംബവും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ബന്ധത്തിന് വിസമ്മതിച്ചു ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നേരത്തെ വന്ന രണ്ട് വിവാഹാലോചനകൾ ജിഷ്ണു മുടക്കിയതായും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അവധിയായതിനാൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളെയാകും കോടതി പരിഗണിക്കുക നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് പോലീസ് ആലോചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ ഐ എം എ രോഗികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പാലിക്കണമെന്നും രോഗിയാണ് പ്രധാനമെന്നും ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുൽഫിനു പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർമാർ അംഗങ്ങളായ ഹൈജീൻ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാനിരിക്കെയാണ് ഐ എം എ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് നീളൻ കൈകളുള്ള സ്ക്രാബ് ജാക്കറ്റുകളും ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് നൽകിയത് വിവിധ ബാച്ചുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിന് സംയുക്തമായി ഒപ്പിട്ട് കത്ത് നൽകിയത് ഈ കത്തിലെ ആവശ്യം തള്ളി ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ ഐ എം എ രംഗത്തെത്തി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ രോഗികളാണ് പ്രധാനം രോഗികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ശുചിത്വത്തിനുമാണ് ഡ്രസ് കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പാലിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ഐ എം എ അറിയിച്ചു ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ആശുപത്രികളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രോഗിയാണ് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അണുബാധ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോളുകൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അത് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എം ബി ബി എസ് ക്ലാസ് സമയങ്ങളിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നിലവിൽ അനുമതിയുണ്ട് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം സർജന്മാരുടെയും ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന്റെയും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കാണുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഐ എസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ സാഹോദര്യം തകർക്കുന്നതാണെന്നും പാളയം ഇമാം മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റോറിയാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതെന്നും പാളയം ഇമാം യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെയും പാളയം ഇമാം സ്ത്രീകളെയും ഭക്ഷണത്തെയും അപമാനിച്ച യൂട്യൂബറെ പുതുതലമുറ പിന്തുടരുകയാണ് അകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്തരവിറക്കുന്ന കാരണന്മാരെ അല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതെന്നും പാളയം ഇമാം മോൺസൺ മാവുങ്ങൽ കേസിൽ കെ സുധാകരൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്ന് സുധാകരൻ അന്വേഷണം നേരിടണമായിരുന്നുവെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൌണ്ട് ചെമ്പടയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളായ അബിൻ സി രാജൻ നിഖിൽ തോമസും ഉന്നതരായ പലർക്കും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകി പക്ഷേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അന്വേഷണം നിലച്ചു അന്വേഷണം തുടർന്നാൽ സി പി എമ്മിലെ പല ഉന്നതരുടെയും മുഖം മുടി അഴിഞ്ഞു വീണും നിഖിലിന്റെ ഫോൺ പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം ഒളിപ്പിച്ചതും ഇതിനാലാണെന്ന് കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മാനേജറായ ജയേഷ് ജോർജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റാണ് ജയേഷ് ജോർജ് ബി സി സി ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആന ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ശിവകുമാർ ചെര
സംസ്ഥാനത്ത് പനി പടരുന്നു ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ ചികിത്സ തേടിയെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറ് മരണം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴെണ്ണം ഡെങ്കിപ്പനിയെ തുടർന്നാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഏഴ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു പനിക്കണക്ക് ഇന്നലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അവധി ദിവസമായതിനാലെന്നാണ് വിശദീകരണം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനിമരണം കാസർകോട് ചെമ്മനാട് ആലക്കം പടിക്കാലിൽ അശ്വതിയാണ് മരിച്ചത് മംഗലൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അശ്വതിക്ക് രോഗലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച മംഗലൂരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികൾ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര കേരള തീരത്തുള്ള ന്യൂനമർദ്ദപാതി മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാനുള്ള കാരണമായിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന വിവരം ഈ കാർമേഘം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാളെയും അലേർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ മഴ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലുള്ളവരും മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സാധാരണക്കാരുടെ കീശ കീറി പച്ചക്കറി വില ഒരു കിലോ വലിയ മുളകിന്റെ വില നാനൂറ് രൂപയോടെ അടുക്കുമ്പോൾ സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതിൽ തക്കാളി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വില്ലൻ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയുമൊക്കെ മുളകിന്റെ വില കേട്ടാൽ തന്നെ സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണു നിറയും തൊണ്ടൻ മുളക് കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെയാണ് വില പച്ചമുളകിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ സെഞ്ചുറിയുടെ നിറവിലാണ് ചെറിയ ഉള്ളി കുത്തനെ ഉയർന്ന തക്കാളി വില ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഞ്ചി വില രണ്ടാഴ്ചയായി ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലാണ് ബീൻസിനും ക്യാരറ്റിനും വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പൊള്ളും വില തന്നെ വിപണിയിലെ വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരിനം സാധനം പല ഗുണനിലവാരത്തിൽ തോന്നിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഹോർട്ടികോർപ്പിലും വില കുതിച്ചുയരുകയാണ് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നട്ടം തിരിയുന്നത് സാധാരണക്കാരും ഐശ്വര്യാനിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് തീവിലയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ വിലക്കയറ്റം വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചതായും വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് കാണാം സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിയുടെ വില വളരെ വലുതായി തന്നെയാണ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം എന്ന പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം തന്നെ ആ നൂറ് രൂപയിലേക്ക് അടക്കം എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ആ വില കൂടുന്നൊരു സാഹചര്യം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഇനത്തിന് പച്ചക്കറിയുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ താളം തിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാരണം കുടുംബ ബജറ്റുകളെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് പലരും വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കറി ഒപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലരും വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെയും അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് കുറച്ച് കൃഷിയുണ്ട് വീട്ടില് ബാക്കി കോവയ്ക്കയും
പിന്നെ ഉള്ളി അതേപോലെ അറുപത് എഴുപത് അങ്ങനത്തെ മാർജിൻ ആയിട്ടുണ്ട് സവാള വില കുറവുണ്ട് സവാള മാത്രം ഇപ്പൊ വില കുറവുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒരു നൂറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ തരുന്നു അല്ല അല്ല അങ്ങനെയില്ല സാധനം കുറവായതിന്റെ വില എന്ന് പറയണത് പിന്നെ വരവും കുറവ് എന്തായാലും ആ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ എത്താതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകയിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ആ പച്ചക്കറികൾ എത്താതെ മറ്റൊരു വഴിയും നിലവിലില്ല വില കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കൂടി ഈ വില തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലെ ഒരു സൂചനകൾ എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ മനോജിനൊപ്പം ജാനിപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റി തീ വിലയിൽ ഇടപെടാൻ ഹോർട്ടികോർപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം മാത്രം നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആയാലും സവാള ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടി അതുകൂടി എടുത്ത് വിപണനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കർഷകർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ വിൽപ്പന ഭാഗമാക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിപണിയിലെ വിലയൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തെങ്കാശി അവിടുത്തെ എസ് പി ഒകളുമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കും എവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വില ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ ആ ഇനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് വിപണനം നടത്താൻ ഹോർട്ടിക്കോർപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പി ഡി പി നേതാവ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സന്ദേശം അയച്ചതായി പരാതി അബ്ദുൾ നാസർ മാദനിക്കൊപ്പം കൊച്ചിയിലെത്തിയ പി ഡി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാർ മേത്തറിനെതിരെയാണ് പരാതി മാദനിയുടെ വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകയ്ക്കാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത് അർദ്ധരാത്രിയും പുലർച്ചെയുമായി നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തക പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിൽ രണ്ടുപേരെ തെരുവിനായി കടിച്ചു വീടിന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനെയും റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെയും പട്ടികടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ഇരുവരെയും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായി പി വി ശ്രീനജൻ എം എൽ എ തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ട്രയൽസ് തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ശ്രീനജനെ മാറ്റിയിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി അനീഷ് കുമാർ ചേർന്നു അനീഷ് വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നേരത്തെ ഒരു എതിരാളി മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം എതിരാളി പിന്മാറുകയോടി ഏകകണ്ഠമായാണ് ശ്രീനിജനെ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നേരത്തെ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും ശ്രീനിജൻ എം എൽ എ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ട്രയൽ തടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടി രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും തനിക്ക് എം എൽ എ എന്ന രീതിയിൽ ഭാരിച്ച ജോലിയുണ്ട് എന്നും ജോലിയുടെ ആ ആധിക്യം മൂലം താൻ ഈ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആ പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തന്റെ പേരും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർന്നുവന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് തനിക്കുള്ള സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് ശ്രീജൻ പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് മൊബൈൽ ടവറിൽ കയറി യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ മൊബൈൽ ടവറിൽ കയറിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉണ്ണിയാണ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അനുനയിപ്പിച്ചയാളെ താഴെ ഇറക്കി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഈ മേ ഇവിടെ സംഘടനാ തലത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരെ അടക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുനഃസംഘടന നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച നിലവിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കെ സുരേന്ദ്ര
ഭരിക്കുക പാർട്ടി പദവി നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വിശാല മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ രാജഗോപാലിനും വി മുരളീധരനും പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സുരേഷ് ഗോപി എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന വിവരം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിശാല മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുന്നത് എം ജി മിഥുൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു മിഥുൻ ഒരു പുനഃസംഘടനയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കടക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു അപർണ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യോഗം ചേർന്നിരുന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ കരട് പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ അദ്ദേഹം എം പി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി പത്ത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് വരാൻ പോകുന്ന ഈ വർഷം തന്നെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഈ ഇവിടെ സംഘടനാ തലത്തിലടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരെ അടക്കം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പുനഃസംഘടന നടത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച നിലവിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അടുത്തിടെ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചെക്കേറിയ അന്നാന്റണിക്ക് പാർട്ടി പദവി നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വിശാല മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലായിരിക്കും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ രാജഗോപാലിനും വി മുരളീധരനും പുറമെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സുരേഷ് ഗോപി എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന വിവരം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിശാല മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരുന്നത് എം ജി മിഥുൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു മിഥുൻ ഒരു പുനഃസംഘടനയിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കടക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു അപർണ നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യോഗം ചേർന്നു കൂറ്റൻ പൈപ്പുകൾ കാരണം വഴി തടസ്സപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ആനയറ നിവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം പൈപ്പ് മാറ്റാനുള്ള മെഷീൻ നാളെ രാത്രി എത്തുമെന്നും ഉടൻ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു പ്രദേശവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ട് റോഷി അഗസ്റ്റിന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ കത്തയച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റിലൂടെ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഈ കൊച്ചുമെടുക്കനെ അഭിനന്ദിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സമീപവാസികളുടെ ദുരിതം നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് റോഷി അഗസ്റ്റിന് കത്തയക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് നോട്ട്ബുക്കിലെ പേജിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വിവരിച്ചും പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടും മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മാമ്മമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണമെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോയി വയ്യും ചെയ്യുമ
പ്രിയപുത്രൻ ഇസ്മായിലിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞയാൽ ബലി നൽകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് ബലി പെരുന്നാൾ സർവ്വതും ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുക എന്ന പരിത്യാഗത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ദിനം തിരുവനന്തപുരം പാളയം പള്ളിയിൽ ഇമാം വി പി സുഹൈ മൗലോയി നമസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറത്ത് മദീൻ ഗ്രാൻഡ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിന് ഷൌക്കത്ത് അലി സഹാഫി നേതൃത്വം നൽകി മുത്തന്നൂർ അഹദ് അലി തങ്ങൾ ഈദ് സന്ദേശം നൽകി കോഴിക്കോട് സരോവരം പള്ളിയിൽ ഖത്തീബ് റാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കോഴിക്കോട് മർക്കസ് പള്ളിയിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു എറണാകുളം കറുകംപള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം മഹല്ലു കാസി സയ്യിദ് സൊലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പള്ളികളിലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പാനമ്പിള്ളി നഗർ സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് മതിയായ പോഷകാഹാരം നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പോഷകാഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രാക്ടീസ് വെട്ടിക്കുറിച്ചെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന ജില്ലാ സ്പോർട്സ് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം നാളെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറേണ്ട കുട്ടികളോടാണ് ഈ അവഗണന ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ താരങ്ങൾക്ക് പാൽ മുട്ട മത്സ്യം മാംസം ജ്യൂസ് കശുവണ്ടി ബദാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഗോതമ്പ് ദോശയും ചോറും മോരും കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മീൻകറി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ജ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വൈകിട്ടും ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ പാലോ പഴമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പം കിട്ടാറില്ല കൃത്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതോടെ പലരും ഹോസ്റ്റൽ വിട്ടു ഈ ഗതി തുടർന്നാൽ അടുക്കള വൈകാതെ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടതായി വരുമെന്നും കുട്ടികൾ പരാതിയുള്ളവർ ഹോസ്റ്റൽ വിട്ടു പോകാനാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുകയെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ കൌൺസിലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഒരു സെക്ഷനാക്കി ഇപ്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാറ് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇല്ല ഫുഡ് ഇല്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മതി എന്നാണ് ഇപ്പം സാറും പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ജില്ലാ സ്പോർട്സ് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കത്തിന് ഇരയാകുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു ഗാനമേള ട്രൂപ്പ് ഒരുങ്ങുന്നു കോട്ടയം എലിക്കുളം പഞ്ചായത്താണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു നാളെ ഈ ട്രൂപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര യാത്രയിൽ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ വന്ന ആശയമാണ് എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ ഗാനമേള ട്രൂപ്പായി പരിണമിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ഷാജിയും അംഗം മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാടും ചേർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഗായകരെ കണ്ടെത്തി ട്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയത് തുടർന്ന് പക്കമേളക്കാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശീലനം തുടങ്ങിയതോടെ മാജിക് വോയിസ് യാഥാർത്ഥ്യമായി സുനീഷ് ജോസഫ് ആണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഖ്യ ഗായകൻ തമിഴ് പാട്ട് പാടാൻ സുരേന്ദ്രനുണ്ട് ഗായികയായി സിൻസി സബാസ്റ്റിനും കുറച്ച് തെറ്റുകളും ഇതൊക്കെയാത്ത ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ ഇവരൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രസ്താവനമാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഗാനങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ജനങ്ങളും അതേപോലെ അവരെ പ്രഷറൊക്കെ ഇത് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു നാളെ ട്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും 
കേരളത്തിലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും വേദി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കലാകാരന്മാരുടെ ഈ സംഘം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ആലിനും ആര്യവേപ്പിനും കല്യാണം പാലക്കാട് കോട്ടായി പുളിനെല്ലി അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ വേറിട്ട കല്യാണം നടന്നത് കോട്ടായിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വഴിപാടായാണ് പുളിനെല്ലി അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് നാദസ്വരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു വിവാഹം വരനായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ആലിന്റെ ഭാഗമായി ദേശക്കാരും വധുവായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ആര്യവേപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വഴിപാട് സമർപ്പിച്ച കുടുംബക്കാരും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു താലങ്ങളുമായാണ് ഇരുവിഭാഗത്തെയും സ്വീകരിച്ചത് വധുവായ ആര്യവേപ്പിന് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കലും കുടമൊടുപ്പിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു ദേശക്കാർ ചേർന്ന് ആലിന് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു ശേഷം വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാദസ്വരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ആൽമരം ആര്യവേപ്പിന താലി ചാർത്തി തുടർന്ന് കല്യാണ സദ്യയും നടന്നു ഇത്തരം വിവാഹം നടത്തിയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തലമുറകളായി സമൃദ്ധിയോടെ വാഴുമെന്നും ദീർഘകാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് മതമൈത്രി സന്ദേശവുമായി സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് കല്യാൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെയും അംഗങ്ങളെയും ക്ഷേത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ആചാര സ്ഥാനികരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിഴക്കുംകര കല്യാൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ക്ഷേത്ര ആചാര സ്ഥാനികരും ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെയും അംഗങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചു പഴയകാലത്തിന്റെ സൌഹൃദവും സാഹോദര്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സന്ദർശനം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകണമെന്ന് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളും അമ്പല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു കല്യാൽ മുച്ചിലോട്ടിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കാഞ്ഞങ്ങാട് മുസ്ലിം സംയുക്ത മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം രണ്ടു വിഭാഗവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹോദര്യവും സൌഹാർദ്ദവും നിലനിർത്താൻ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തുന്ന ഉദാത്തമായ മാനവികതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് തീർച്ചയായും ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും തലമുറക്ക് നമുക്ക് ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് കല്യാൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്ക് ടാരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്ടുബായ് അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് ടാരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തേഴും കിലോയ്ക്ക് എഴുപത്തേഴായിരം രൂപയും പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഔൺസിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപ ടാരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ബ്രോട്ടുബായ് അനധികൃത വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങി ഇനി ആരും വഞ്ചിതരാവരുത് ടാരഗൻസ് റോയൽ ജുവലറി കുന്നംകുളം വാർത്തകൾ വിശദമായി പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം മന്ത്രി 